Evet başladı. Ee, Array'leri anlatacağım bugün size. İki boyutlu, tek boyutlu işte input alma, ekrana bastırma gibi şeylerden bahsedeceğim. Ee, açayım. Önce Array'leri bir tanıtayım size. Yani anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Array'ler aslında matematikten de bildiğimiz gibi bir küme aslında. Bir küme belirliyorsunuz, tanımlıyorsunuz. Ve o kümenin içine işte elemanlarınızı atıyorsunuz. E, attığınız elemanlar e, şöyle göstereyim. Bu tarz sayı olabilir, integer olabilir. Veya işte bir yazı dizisi, dizisi olabilir. Ki bu yazı dizisi e, iki boyutlu yere giriyor örnek aslında. İşte her biri kendi içinde bir küme aslında. Pazartesi mesela 8-9 <gülüyor> harfli bir array. Salı 4 e, harfli. Çarşamba da işte e, 8 harfli bir küme gibisinden. E, tanımlarken bu şekilde tanımlıyoruz veya bu şekilde tanımlamak zorunda değilsiniz aslında. Sadece örnek olsun diye yazdım bunu. E, şu şekilde küm olup, array olup olmadığını belirliyoruz. Köşeli parantezlerle. Bunun içine sayı yazabilirsiniz. Burada olduğu gibi. Bu şekilde yaparsanız sizin işte 5 tane integer değeri tanımlamış oluyorsunuz. Bu tanımladığınız değer de bu şekilde oluyor. Bunu internetten aldım. Buraya mesela 0 yazıldığı an array'in işte 0. elemanı yani Başlangıç elemanı oluyor. Burada yazılan örnekte bilgisayar topluluğunun B harfi oluyor burada. Ee, neden sıfır diye sorarsanız e, şöyle anlatayım. Normalde bir uzunluk ölçeceğiniz zaman başlangıç noktasını yani metrenin sıfır noktası sıfırı dayayaraktan başlıyorsunuz şeye, ölçmeye. Ee, başlıyor. Yani günlük bir alan yani santimetre veya metre olduğunu varsayarsak normalde şu alana bir dememiz gerekirken normalde başlangıç noktasını alıyoruz direkt aldığımız yer. Ee, ekrana bastırma şeklimiz ister direkt yüzde esleyerek bastırabilirsiniz ya da döngü şeklinde for loop'unda veya while herhangi bir loop loop'ta bas, e, bastırabilirsiniz. Mesela diziyi bastıralım. Beş karakter kapatalım. Karış. Bu şekilde bastırabiliriz karakter karakter hemen kaydı çalıştıralım. E, ampersand unuttum şey B. Şey printf. Hemen compile edip bastıralım. Burada ilk 15 karakterini bastırdı. Neden? Çünkü 15'e kadar gittik. Ee, eğer normalden fazla bastırmasını isterse 20. 21. karakteri bastırmasını istediğimiz an hata verecektir. Neden? Çünkü bir şey yok ortada yani. Öyle bir belirlenmemiş bir alan. Onu da gösterelim. Mesela burada tam tuttu galiba.
Burada tuhaf şekilde işte karakterler herhangi bir şey bastırdı. Veya ayrı bir örnek. Bu şekilde 5 karakterlik bir alan ayırıp sonra ee, e 6 dersek ve buna da A karakterini atarsak bastıralım. Normalde A karakterini basması gerekiyor ama biz en başta 5 elemanlık bir yer belirledik. 6. elemanına yani normalde olmaması gerekiyor. O yüzden A harfine bastı. Normalde hata veriyordu. Sanırım bir yerde yanlış yaptım. Doğrusu çıktı. Neyse, ee, scanf yaparsak da yine ister ilk ders gösterildiği gibi direkt yüzdes erek sonra okuduğu diye. Terminalden aldığı değeri ekrana basacak. Ne yazalım? 5 geçmeyecek şekilde. Bir isim bastıralım. Alalım. Bastı. Eğer normalden uzun bir şey yazarsak deneyelim. Yine aldı. Çünkü hmm. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım o yüzden kalıyorum böyle. Hocam aradaki boşluktan dolayı olabilir mi acaba bilgisayar toplumu bitişik yazsak? Bir şey Yok hayır ben yani pek değişmeyecek aslında da bu bilgisayarı bastırmıyorum aslında bunu bastırmıyorum normal ere alıp ereye atıp eriyi bastırdığım için şunu tanımamayla fazla bir şey yok aslında. Ama Scanf'te şöyle bir şey var. Eğer %S'de input alırsanız boşlukları yokmuş gibi. Yani boşluğa kadar okuyor. İlk derste de bahsedilmişti sanırım %S'i. Yani eğer ikincisini almak istiyorsanız da ereye Burada tam olarak nasıl şeydi o şu şekilde bir şeydi sanırım. Tam şeyini hatırlamıyorum bunu. Evet böyle bir bunda. Ha şey hangi şey hangisi üçün üstündeki? Üçün üstündeki. Tamam. O da işaret. Bu şekilde yaparsınız. Bu aslında şey demek oluyor. Bu new line karakterine kadar oku demek oluyor. Yani terminalde satır sonuna kadar gidiyor. Nerede enter basıldıysa oraya kadar okuyor. Bunu daha farklı şekilde de yapabilirsiniz. Mesela satır sonuna kadar değil de ilk gördüğü virgül karakterine kadar da yapabilirsiniz. Bunu skenefli yani bu şekilde değil de burada normal for döngüsü içinde mesela okusun 
okuduğu karakter karakter okutalım bunu. M Eğer ere karakter karakter atmak istiyorsanız bu indeks kısmını yazmanız gerekiyor. Eğer yazmazsanız e, hata vermesi gerekir. Çünkü siz bir location yani bir alan belirtiyorsunuz. Ama bu alana erişebilmesi için de ampersand karakterinin olması gerekiyor. Bu okuduğumuz karaktere yani virgüle kadar okumak istiyorsanız bir conditions olması lazım. Yani bir if else yazmanız gerekiyor. Eğer virgüle eşitse buradan çıksın. Ee, bu tarz fonksiyonlarda forda veya ifte işte hemen altındaki satıra yani tek satırlık bir şey yazıyorsanız şey e, şu işareti koymanıza gerek kalmıyor çünkü otomatik olarak okuyor. O yüzden kaldırıyorum. Bakayım şöyle. Evet. Tanımlı hata vermemesi için 15'lik bir alan belirtelim. Selam virgüle kadar okuyacak. Tabi okutacağız ama nasıl bastıracağız değil mi? Neye göre kurdu? Evet, sonuna ters slice sıfır eklesin. Oradan çıkınca. Yani şey virgülü gördüğü önde. Tamam. Aslında tam şey olmuyor sanırım orada ya. Bu kadar. Virgül gördüğünde iyi e artı bire. şekilde virgülü de alıyor. Çünkü virgüle kadar okuyacak. Yani önce okuduk sonra kontrol ettiğimiz için oluyor. Yok. Yani bunu değiştirebilirsiniz de aslında. Veya işte i artı bir yerine direkt virgül kısmını da koyabilirsiniz. Bu sefer virgülü bastırmayacak. Aynısını e, sayılar için de yapabilirsiniz ama sayılarla terminalden input almak birazcık sıkıntı. Şöyle yüzde de tamamen bütün sayıyı alıyor. Yani şu şekilde yazarsanız veya işte terminale e, 1 2 3 yazdığını diyelim. Normalde her birini ayrı bir almak istiyorsanız bunu karakter karakter okumanız daha iyi olur. Çünkü integer olarak alırsanız yani yüzde değil okursanız bunu 123'ü direkt tek bir sayıymış gibi e, ereye ekler. Onu da hemen yapalım. karakterli bir şey alacağım. Eğer sayı olarak alırsam
Niye bekliyor? Çünkü 30'a kadar alacak gerçi. Evet. 30 defa skanefe girdiği için oluyor bu. 30 tane sayı istiyor normalde. Tekrar düzenleyip. Bir de aşağıda printf array kaldı. 18. satır. Evet. bastırmadık. Yani aslında array'ler normal işte char'dır, integer'dır. Normal bir veri e, değişkenle bir farkı yok aslında. Yani sadece bir grup halinde oluyorlar. Sırası ve yani sıralı bir grup oluyor bu. İşte şöyle göstereyim. Integer a ve c dersem Ve bunları teker teker sayının sıfırına ayı birincisine c'yi atarsam yani bu şekilde oluyor normalde. Yani teker teker yapmaktansa tek bir grup halinde alıp hani sadece indekslerini değiştirerek kullanabilirsiniz bunları. A, B, C'yi. İki boyutlulara geçelim. İki boyutlular da her bir boyutun kendi içinde ayrı bir boyutu varmış gibi oluyor. Yani şu şekilde gösterelim. İki boyutlu da normalde tek boyutlu da giderken yani tek sıra halinde giderken iki boyutlu da her satır ve sütun olmak şekilde şekilde iki boyuta geçiyor. Böyle direkt atayım. Mesela Arayimiz olsun, karakter karakterlerden oluşan bir arayimiz olsun ve 3 şart 3 boyutunda olsun. Hemen for içinde Array. Burada her bir for e, array'in farklı bir boyutunu kontrol ediyor. En dıştaki for yani bu tamamen size bağlı yani yazdığınız şekle bağlı. İsterseniz en dıştakine en solu verebilirsiniz veya tam tersi yapıp j'i de diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Sadece şey değiştiriyor. Ekrana basarken normalde koordinat sistemi gibi düşünün. X ve y, X yatayda, Y'yi dikeyde bastırıyorsunuz. Yani normal koordinat sistemi böyle. Eğer yerlerini değiştirirseniz burada e, Y'yi dikey, y, e, y, X'i dikey, Y'yi yatayda bastırmış olursunuz. Hemen normal şekilde bir yapalım. nokta koysun. Sonra şu an burada hemen yani şu şekilde oldu burada. 3 çarpı 3'te sırf nokta olarak yazdı. Bastıralım. İki boyutlularda %100'i kullanamıyorsunuz. Çünkü aslında kullanabilirsiniz ama bütün boyutu tek seferde bastıramazsınız yani. Direkt pat diye 5 çarpı 5 veya 3 çarpı 3 bir bir şey bastıramazsınız. O yüzden 
normal loop şeklinde. bastırmanız gerekiyor. Ya burada farklılık olsun diye nokta değil de integer yapalım. Ve bir tane de i de k değişkenimiz olsun. Sıfırdan başlasın. Burada da k'yi atasın. Her atadığında da k'yı bir arttırsın. Burada da onları bastıralım. Integer yapmıştık. Boş bıraksın. Her satırı yazdırdığında da birer satır alt, alt satıra geçsin. çarpı 3'te şu an mesela i ve j'nin konumları ilk i, ikincisi j şeklinde. Ee, soldan sağa doğru gidiyor ve 0, 3, 6 sol kısmı. Eğer bunların yerlerini değiştirirsek yani en dıştaki forda i'de i'yi değiştiriyoruz. içtekinde j'yi. Burada ilk değiştirdiğimiz j olsun bastırırken de gerçi ikinci forma geçtiğimiz için bunun aslında hiçbir önemi kalmıyor yani burada bu içeni çünkü direkt ekrana bastırıyoruz sadece burada değeri atarken nasıl atadı, atadığımız önemli burada da işte i ve j'nin yerini değiştirince otomatikmen konumları değişti yani normalde x ekseninde 1 2 ile başlarken 0 1 2 ile şimdi 0 3 6 ile başladı çünkü direkt ters çevirmiş olduk yatayda. Ne yapalım? İki boyutlu da yıldız desenim olur. Yıldız değil, piramit oluşturabiliriz mesela. çarpı 5 boyutu olsun. E, i̇ki boyutluyu yani normalde başta tanımlarken e, değerlerini vermeniz pek tavsiye edilmiyor. Çünkü yani 5'e 5 beş diye rahat olabilir şu anda sayılar küçük diye. Bunlar ileride işte 10 10 veya e, yaptığınız programa göre belki 100'e 100, 200'e 200 de olabilir. E, bunlar o yüzden tamamen Yaptığınız işe göre yazmanız koydu daha iyi olur. Mesela burada hepsini tanımlayalım. 25 tane fazla oldu. 3 3 yapalım. Şimdi 3 çarpı 3 olduğu için her bir tanımlamayı yapmak için yani her bir satırdaki tanımlamayı yapmak için e, süslü parantez kullanmamız gerekiyor ve aralarına virgül farklı satırlar olduğu için. E, üç tane birim olması gerekiyor.
veya hepsi karakter olmak zorunda değil aslında. Yani karakter olmak zorunda ama harf olmak zorunda değil. Burayı da Yer üçünden farklı tanımlayalım. Evet. Eğer bastırma şeklimize göre... Yani çift tırnak var bu arada 66. satırda. Evet Doğru. biliyorum. Bu direkt şey yaptığımız için teker teker yazmak yerine bütün halde yazdığımız için çift tırnak. Burada da yapılmıştı. Yani gerçi silmişim sanırım onu. Bilgisayar topluluğu için. Bastıralım. Bu arada bu ikisi yani 3'e 3 üç yazıyorum. Çünkü hani daha rahat olsun diye aslında. Yani bu aynı olmak zorunda da değil. Yani 5'e 5'e 3'e üç de olabilir. Sadece üç tanesini tanımladım ben. Beş olsun. Tabi diğerlerine bir şey atamayınca istediğimiz gibi çalışmaya da bilir kod. Burada üç tanesini tanımladık çünkü sadece. Her birini bastırdığında da alt satıra kes. Nerede? Noktalı virgül. Her bir satır üçer tane karakter. Bu boşluklarda bu e, atamadığımız değerlerin geri kalan iki satırı oluyor bu. Normalde burada rastgele bir şey de basabilirdi tanımlamadığımız için. Hmm. Aslında fazla özellik sadece e, hafızada kapladığı yer ve Kullanım amacı farklı. Mesela ne yapalım? Kullanıcıyla içli dışlı bir program olsun. Input alalım terminalden. Ve ereye, iki boyutlu ereye atsın bunu. olsun. olsun. Bu hafta ve önümüzdeki haftanın dersleriyle birlikte aslında oyun tarzında bir şey yazmayı düşünüyordum. Hani eğlenceli olurdu aslında biraz. Önce identifini yazalım.
Hmm, normalde scan F'de yani ereye direkt input alıyorsak bulabilirsem e, ampersand işaretini kullanmamıza gerek yoktu ama burada birebir atacağımız için yani özellik özellikle bir alana atacağımız için yazmamız gerekiyor. Çünkü spesifik bir alan belirtmiş oluyorum ben. Şu alana koy diye. En başta bunlara bir nokta atalım. Neredeydi o? Yazmıştık. Şunu direkt yazayım Burada en başta bir şey yapayım. Sıfırlayayım. Bütün elemanlarını nokta yapalım. nokta yaptık. Burada da en başta ekrana basalım. Sonra çalıştıralım bakalım. Video count. Evet. Evet. Başlangıç şeklimiz bu. Bundan sonra her girdiğimiz değeri direkt eee atacak. Attıktan sonra da bir de bastıralım. Mesela ne, ne atsın? A yazalım. Evet. Bu şekilde. Başka var mı eğitmen arkadaşlardan da söylemek isteyen bir şey? Bittiyse bir özet geçebiliriz aslında. Yani bitti gibi evet. Özet olarak array dediğim şey aslında bir küme belirtiyor. Yani bir hafızada belli bir yer ayırtılmış bir küme aslında. Sıralı bir şekilde. Hafızada yer ayırdığı için birbirlerine geçiş de yapılabiliyor aslında. Yani İlla indeksli olmak zorunda değil yani. Direkt 
Ee, neyse o birazcık şey kaçıyor. İstiyorsan ekran açıp şöyle kısa bir özet geçebilirim çizerek. Ee, olabilir Biraz aslında. daha zaman var çünkü ya da sen de yapabilirsin. Çizerek anlatabilirsin sen. Ben çizemiyorum. <gülüyor> tamam ben bir şey ekran açayım. Böyle. Önce bir şeyimi hazırlayayım. Tamam. Açtım hemen ekranımı da vereyim. Geldi mi? Evet. Şimdi şöyle bir mesela hafıza bloğu çizelim. Biraz güzel çizemedim ama. Şimdi bu bizim hafızamızı temsil ediyor dersek. Şöyle dört tane çizdim. Burada böyle binlerce hafıza bloğu var. Bunların her birini bir byte gibi düşünün. İşte burada da nerede benim imlecim? Burada da sonuncu var diyelim. İşte bu e, şu birinci adres, bu ikinci adres gibi dersek burası da hafızadaki son adres. 8 byte'lik işte f f f 8 tane f ile ifade ediyoruz aslında bunu. Burası önemli değil. E, mesela biz bir integer şöyle integer x tanımladığımızda bu hafızada herhangi bir yerde bunun şunu siyah yapayım da imlecimi sürekli kaybediyorum. Biraz büyüteyim. Hı. E, integer x tanımladığımızda diyoruz ki compiler'a bana hafızada bir yer ayır. Ama bunu nereye ayıracağı bizi ilgilendirmiyor. Buna compiler kendisi karar veriyor. Ve iki tane bilgi gönderiyoruz. Biz bir yer ayırmak istiyoruz diyoruz ve bu yer bir integer değer tutacak diyoruz. Mesela burası işte integer x oldu. Burası artık e, bize ayrılmış bir alan. Burayı bilgisayarın herhangi bir e, şeyi kullanamıyor. Herhangi başka bir programı kullanamıyor. Fark şurada başlıyor. Integer x mesela 5 dediğimde bu sefer e, iki bilgi değil üç bilgi göndermiş oluyorum. Birinci bilgi ben hafızada bir yer tutacağım. İkinci bilgi bu bir integer olacak. Üçüncü bilgi de bu beş tane olacak. Yani şurada kaç tane blok var? Dört. Bir tane daha çizelim. Beş tane blok ayır bana. E, buradan başlıyor. Buraya kadar artık benim. Bana ait diyoruz ve bunların içine ayrı ayrı beş tane integer değer atabiliyoruz. Bu integer x sıfır. Bu integer x 1 böyle burası da integer x pardon x 4 5 ee, ayırıyoruz ama 4'e kadar var çünkü indeks 0'dan başlıyor aslında bütün e, şeyin ereğin mantığı bu yani e, aslında biraz ileri bir konu ama pointer diye bir şey var pointer dediğimizde hafızada bir yeri işaret eden yine bir değişken mesela integer Pointer böyle yapıyor. Bu önemsiz. Şu anda sadece örnek olsun diye yazıyorum. Böyle tanımladığımızda bu e, bu x'in sayısı hafızadaki bir yeri tutuyor. Mesela bu üçüncü, dördüncü ve beşinci dersek bu int x e, e, içine beş attığımızda bu beşinci memory e, hafızasının memory seyri tutan bir pointer oluyor. Aslında pointer ile array çalışma prensibi olarak aynı şey. Aslında yani array'lerimiz bir yeri işaret ediyor. Mesela bu durumda birinciyi işaret ediyor ve e, şu içindeki bilgi de o işaret ettiğim yerden itibaren kaç tanesinin bana ayrıldığını gösteriyor. Aslında e, yani çalışma prensibini de anlatmış olalım. Bu kadar basit. Onun dışında e, sıradan bir değişkenden de bir farkı yok. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa bitirebiliriz ders. Yok sanırım. Evet. Çünkü aklıma gelmiyor şu an. Dondum. Biraz kısa oldu ama sorularınız var mı? Baran istersen benim aklım kodları çalıştırsana böyle. Şey gösterme amacım. Tamam. Hangisini? <gülüyor> Bir sürü atmışsın. Son iki. Son iki. Cevap olarak yazmışsın sanırım bunu. Ne yapayım işte.
kütüphanemiz. Karakterler iyi olduğu için adresler birer birer artıyor şimdi. Evet. Ee, bir de integer olan vardı şeyde. Hı. Ya da direkt o karakter kısımlarını silip tamamen integer'a çevirip aynı şeyi bir daha da çalıştırabiliriz. Direkt bu şekilde mi? Ee, atamaları da şey. Aynen orayı. Tamamen orayı silsem. Bu da tanımlanabilir bu şekilde de. Bu sefer de dörder dörder artıyor çünkü evet. integer'ın boyutu aslında bilgisayardan bilgisayara değişiyor tabi de işlemciye göre. Yüzde 99 4 byte olacak integer'ın Veya bu şekilde değil de direkt yani bu direkt adresini gösteriyor zaten. Boyutunu ölçmek için de size of fonksiyonu var. Evet. Double yaparsak da 8 byte 8 byte artacak değil mi? Deneyelim. Niye farklı gösterdi? O çalışır herhalde abi sen ya. Olmadı. Şu nasıl gerekiyor? Evet double'da da 8'er 8'er 8'er 8'er. Ne? Evet. evet. Yani array de iki boyutlu arayler şey yapıyor. Arda arda sıralanıyorlar aslında. Aslında 3'e 3'lük bir array açtık orada. O aslında bir 9'luk alanı direkt olarak alıyor. Float'ta da 4'er 4'er. Evet. Evet. Bu kadardı. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz arkadaşlar geldiğiniz için. Evet, kaydı durduruyorum.